还请上官大人，看在夏家满门忠烈、南定西树战死的份上，放过我妹夫陈家俊。好啊，把衣服脱了。我以为人父实不配侍候大人，却闻大人喜好美女，夏家朕竭尽所能为大人搜罗。我感兴趣的是你，抬起头来，走近些。若风晚上，身上也从未停。时间流去，眼睛把你看清。我擦真香。一世倒影的微信。渴望不可及的雨，雨这么胖的咱们下家的，怎么还不请辞？这还是脸在侯府混吃混喝，你个贱人！在上官锦城干过那些脏事后，就该扯上鸡翅白绫吊死，来保清白。明明就是你们为了救陈家俊，逼我们家夫人去的上官府，是你们强行将我们家夫人送上了奸臣的床。现在就要反过来拖吧！一个下人也敢对我大呼小叫，狗随主子没了规矩。西厢房的一切开销用度要钱都停了吧，让你好好长长记性。夫人，老夫人腰真的不能断，我们家夫人还要要钱治病呢，求求你了，老夫人腰真的不能断。娘，家眷已经平安回府，云渊这个没了清白的废人，就让他自生自灭吧。狗奴才，别哭！<笑>夫人，夫人，要要没有，要怎么办？要怎么办呢？如烟，别哭了，我没事。<笑>您为了侯府操持半生，补贴尽了嫁妆，连个身子也垮了，他们却寻了个由头。要活活逼死你！只要能为了相公守住安阳侯府，我便心满意足。嗯，夫人，要你得尽快好起来。是上官大人的飞刀，您看看这枚玉佩。是相公的另一半，如烟，会不会，会不会相公还活着？青妹，为夫为你摘了束花。这是那个女人最喜欢的花，我不要。怎么还吃起醋来了？你明知道我心里只有你，你若不喜欢，便将花丢了。是大爷，我、哦、原来你没死，可你为什么不回家？为什么不回去见我？这是我们定情的地方，你却在这里养别的女人。我娶你，不过因为你是大将军之女，你爹死了，我们也没有在一起的必要。川哥心里只有我一个，你少自作多情啊！云渊，你都是要死的人了，凭什么跟我抢？所以，你也希望我死，是？只有你尽快归西，我和青妹才能名正言顺回侯府。大爷，大爷，您不能这么对夫人。您知道夫人都为你做了些什么，你也不能这样。哪有你说话的份啊？我不妨告诉你们，你辛辛苦苦养大的念青，是我和川哥的孩子。娘说，念青是远房亲戚过继给我的。娘说的那个远房亲戚，是我。青妹，念青，你们瞒得我好苦，所以。他们不让我给你设牌位，不让祭奠
，都是因为他们知道你还活着。夫人，夫人，他夫人，你们给夫人下毒。梦忽然失圆，是谁匆匆？云月。禅师心间，云今夜雨未歇。刚才在城西梅院，是你救的我。救你？你是烧糊涂了，还是说梦话呀？只有你尽快归西，我和青妹才能名正言顺回侯府。你辛辛苦苦养大的念青，是我和川哥的孩子。你先休息，你妹夫陈家俊，过几天我就给他送回去。你刚才说陈家俊还在大牢里，你还没把我伺候舒服呢，我怎么会送他回去啊？所以，现在是天启二一三年，又耍什么花招呢？你夫君夏平川都已经死了，现在才想起来立牌坊，不觉得有些晚了吗？上官锦缠，陈家俊我不救了，我们之间的关系我也不想再继续。我什么？你身上哪儿我没见？上官大人，我可以作证，陈家俊就是太子一党、嗯，还请大人秉公执法，从严处置。先前要救，现在却落井下石。夏夫人，你不过是个下贱的玩物，没有资格喊停。记得有时来这儿等我。我竟然重生了！老天有眼，让我重活一回。这辈子，我定要下家，十倍偿还。夫、嗯、人、嗯，你这是怎么了？没什么大事，可能是怀孕了。什么？你想让整个侯府的人人尽皆知吗？是上官大人吗？难不成还是我那个从未同过房的早死丈夫的？需要奴婢帮您弄点堕胎的汤药吗？贱人，你竟敢在小七怀上那个奸臣的孩子！我儿堂堂安阳侯，你敢给他戴绿帽子？不是这样的，当初明明是你们逼我去的。那你就应该在家具被放回来以后，直接上吊自缢，来守住你的清白。贱人，闭嘴！既然这个孩子投生到我的肚子里，不管他的父亲是谁，我都会拼尽全力护他周全。那你要是这样，以后的日子怎么办？这个孩子我一定会生下，但是这件事你不要跟任何人提起，包括上官锦晨。上官大人，难道连自己的孩子都不会护着吗？上官锦晨是冷血无情的锦衣卫指挥使，他绝对不会容许这个孩子存活于世。我跟他之间本来就是一个错，何必为了这段孽缘徒增纠缠？不管夫人想做什么，如烟都陪着您。我让你打听的上官府的消息呢？跟夫人说的一样，上官大人今日带了一个叫白吉的姑娘回了府。他心仪的一直都是宫里的那位珍妃娘。我和白吉都不过是那人的替身吧。夫人，有时了，您该去上官大人那儿了。不去，并且以后都不会再去。可是陈姑爷还在牢里，万一上官大人一怒之下，他要杀便杀，凭什么让我一个丈夫去世的嫂子去救？更何况我现在还有了他。夫人，你可终于想通了，我以后不会再做傻事，只是。我的胎还没有稳，一会儿你陪我去药房，我开几副药来安胎。你记得接药的时候一定要避开府里的人。夫人放心，如烟一定办好。上辈子被夏家下毒害死，从今往后必须加倍小心才行
。昨日有时让你在府上等我，为何失约？我说过，我们的关系不会再继续。我也说过，你没资格喊停。是，大人您是一人之下万人之上的锦衣卫指挥使，而民女是死了丈夫的寡妇。如此纠缠，大人不觉得有失身份吗？上官大人身边竟然已经有了白姬姑娘了，为何还要我家夫人前去？你吃醋？大人，你想多了。如烟，我们走。我纠缠不清，目前看来确实有点儿。不过，兴许是云姑娘身体有恙，大人，去查查他们最近抓的什么药。夫人，药好了。蜜饯很甜，这是好事儿。上官大人有了白姑娘，兴许以后就不会折磨您了。老夫人那边有什么动向？刚听门口的下人说。老夫人去了附近庄稼的城西门院，说是探亲去了，是吗？我们也是时候该见见这位穷亲戚了。夫人是大爷，每个月拿着我二百两的嫁妆来接济的穷亲戚是他。川儿，你看你都瘦了，在外面吃那么多苦，为什么就是不能回家呢？夏平川已经战死沙场。如果被人发现，我苟且偷生。娘，你尽快将聂青抱回去，过几个云院，然后继续准备。以后家产还是我们的，还是我儿想的长远。他们居然敢这么坑你！前些时日，我把云渊送到上官锦晨那个奸臣床上，没想到那个活阎罗还真看上了他。再过段时间呢，家俊应当就能回来了。他倒是有些手段，不过是勾引些男人的狐媚手段罢了，下贱的很。等家眷回来，看我怎么治他。姑爷居然没死，更过分的是，他们居然还想让你帮他们养大他们生的那个野种。若不是您下家下家，下家怎会有现在的侯爵之位？他们下的一手好棋，骗得我好苦。当年皇上有旨，下平川不得纳妾，否则就要净身出户。净身出户，那也太便宜他。我说过，我要让下家十倍偿还。夏平川自食恶果，跟夏家一起永劫不复。云渊，你个懒散玩意儿，怎么没去伺候那奸人？母亲既然要我去伺候别的男人，平川的在天之灵定会骂我是个狐妹子的。<笑>如烟，去扯三尺白绫，我愧对平川，愧对夏家，我不活了。<笑>啊！夫人不可啊！我抚媒您不行啊！哎呦，林志平，嘉俊还在牢里呢，等着你去给那个奸人求情呢，娘亲啊！我堂堂大将军之女，母亲也出身名门，若不是为了夏家，怎会受此天大之辱啊？平川，你怎么狠心不把我带走呢？夫人，您受的这些委屈。可都是为了侯府啊！这侯府里边啊，但凡是长了心肝的，肯定都会记着您的好的。有苦有难，找我剃头。母亲，你也出身名门，要不母亲教教我，我应该怎么做？哎呀，够了，吵得我头疼，就当我没来过。娘啊，你走了，家俊可怎么办呀？嫂子，上官锦城不是贪图你的美色吗？这样，你去伺候他。把他哄高兴了，那家俊就能在牢里少吃点苦，是不是？妹妹的姿色远胜于我，若真心想救妹夫，何不自己现身去爬那上官锦晨的床？你你放肆！我怎么可能做如此阿杂之事？阿、啊、杂，现在你觉得脏了，可是你要知道，我是他的嫂子，而你才是他的夫人。哎呦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，罪过罪过！我一个修佛之人，怎么可能会做如此勾当？这佛是妹夫出事第二天临时报的，妹妹小心轮回报应。你咒我，这一巴掌是替佛祖打
，让你满嘴阿弥陀佛，却一肚子妖邪坏事、呃。这巴掌是替你哥夏平川打的，罚你不敬重兄嫂、呃。还有，别以为我不知道，罪魁祸首是你。是你给母亲出馊主意，让我去上官府。娘啊，他打我！嗯嗯、上官大人，这是为何？搜查夏家参与太子谋反的罪证。哼、嗯、哼，你们两个。动静小点儿，西厢房就不用查了。母亲，这又是要唱哪出、啊？雨渊，唯能求你救救夏家。这上官大人过来查什么证据？那肯定是你没伺候好他。你快去给他认错，他肯定就原谅我们了。娘，要不我们都去大街上跪着，让大家评评。这哪个有头有脸的婆婆会让自己的儿媳妇儿去伺候别的男人？娘也给你跪下，只要你肯救夏家，如烟，拿白绫。母亲真是折煞儿媳了，今日这般逼我，我便吊死在这侯府。不要！云渊，上官继承的你好，只因为你长得像那个人罢了。都下去吧，我有话跟夏夫人讲。多谢上官大人救命之恩。都说救命之恩当以身相许，不知夏夫人有何回报？大人说笑了，我一寡妇，若说出相许这种话，岂不是不知分寸？下次演戏，提前做好准备。今日若是我不在，你以为那些吸人血的夏家人会救你吗？白灵，明明我已动过手脚，是谁又替换了？大人说笑了，云渊一心求死，怎么会是演戏？云渊，下次再想试探我，大可不必赌上自己的性命。你这张脸，谁都不能伤了，你自己也不行。大人今日怎么有空来侯府做客？哎，你昨晚还是没来，我若是说想你了。你会信吗？大人说笑了，白姑娘的美名，京城无人不知，有美人作伴，又怎？难怪你这几天冷漠了许多，果然是知足了。你放心，我没碰那白姬，她没有你像。上官大人。这些，竟然都是珍妃的画像。他没有你像。上官景琛，怎么解释？你们怎么了？许是日可月能并肩，望与岸能重见，爱与恨模糊界限，最易难平的缘，最值得修炼。几日不见，性子倒是烈了不少。上官大人的脸皮也厚了不少。上官大人，你看清楚，我不是真妃，我云月从来都不是谁的替身，也不愿做。那你都知道些什么？大人是问白吉姑娘。还是宫里那位爱而不得的珍妃娘娘，<笑>大人尽可以动手，可若我死了
，我保证你跟珍妃娘娘的事情一定会传到圣上耳朵里。我会怕你危险。嗯、<笑>你是不怕，可你暗室里一屋子的画像，珍妃娘娘不怕圣上看到吗？你到底是谁？我是谁？我是大将军独女，就算父母双亡，纵横沙场多年的老将军，会不给他的宝贝女儿留些手段傍身吗？你惹了我，就不怕我杀了陈家俊，或者侯府其他人？你想杀便杀，我不在乎。我又是杀了你呢？放手！我就知道你不会杀我。有趣，当真是有趣。说吧，你想要什么？我有一笔生意想跟你谈，你借我十万两，下个月我还你十二万两。那这笔生意，袁夫人是想以私情呢？还是在商言商，我们并没有什么私情，是吗？奸情，有一点，但不多。上官大人，一个月净挣两万两的生意可不常有。你想要钱，去取便是，我会和掌事说一声。嗯，既然生意谈成了，春宵苦短，大人家里还有美人在呢。还是早点回去吧。敲我一笔就开始撵人了。我们只谈生意，不谈私情。从今往后，我们只是生意伙伴的关系。十万两还不能买你的心甘情愿，别在这跟我装，我可没什么耐心。既然大人不愿意，那就请回吧。我对大人别无所求，大人从我这里也得不到你想要。钱我会派人送过来。你根本不知道我想要什么，怎么知道自己有没有？他这句话是什么意思？真是好手段呢、啊！这奸臣对这个小狐狸精倒是格外用心呢、啊，不给你们添把火，我夫君怎么从牢里出来？只管绑了他，送到上官府，死活不露。知道了，小姐。嗯，大人，夏夏把云小姐送过来了。夏夏送来的？是，夏夏人有麻大给送过来的。你运气真不好，掏心掏肺喂了一群白眼狼啊！你是何人？何人？这不是夏家的小姐，陈家俊的妻子吗？奸奸臣，上官锦城。我这妹妹虽不及白姑娘娇嫩，但至少也风韵犹存。不知大人可满意？去去去，带走。是。这是怎么回事啊？<笑>应该。现在怎么办？以其人之道还治其人之身。你又为何在此啊？虽然是有事，求你。求我？大人请自重。我偏要继续。这世上我已无亲人，不过是烂命一条。若我拼死不从。到头来人财两空，岂不是不划算？你到底是谁？我是云渊。我上官锦臣杀人只看心情，不论对错。云渊，你最好实话实说，不然只有死。夏平川在外面有人了，他还活着。你那个短命丈夫夏平川还活着，大人若是不信，可以去查。这就是你突然转变的缘由，你是不是想跟他再续结缘啊？不是，安阳侯府的夏夫人已经死了，现在的我是大将军独女云渊，我要他们付出代价
这个礼，上官大人觉得够。那帮白眼狼如此待你，就没想过离开侯府吗？当然要离开，但不是现在。我在夏家的处境如履薄冰，过几日若陈家俊被送回府，我便没有了利用价值，自然会被众人唾骂排挤。所以，我想求你一件事。什么事儿？我想求你今晚。要了夏平燕，我想求你今晚要了夏平燕。你再说一遍。只有让侯府众人知晓，是夏平燕服侍过你之后，陈家俊才被送回府。这样，所有人都会觉得是他舍身救父。日后就算有唾沫星子，那也是喷到他的脸上。好一招移花接木呀！小女子也是被逼无奈。求你了，上官锦臣，哪怕只是脱去衣物，做做样子。有事上官锦臣，无事上官大人。你还真是个磨人的小妖精。求你了。你还真以为我来者不拒呀、啊？赏月。你给他找了一个乞丐，怎么不忍心？当初他们逼我进上官府的时候，算不算残忍？他们一再的欺辱，置我的清白与性命于不顾的时候，算不算残忍？就算他的清白被毁，我也不会心软。恶人有恶报，那是他应得的。哼，你和以前不一样了。接下来你想怎么跟他们算账？我可以帮。秘密。其实我觉得，他们把你送来我的府上，也算是一。孽缘罢了，孽缘也是缘。说呢？孽缘之所以是孽，是因为缘分总有一天会消失的。你说呢？把这个小贱人绑起来！住手！母亲，这是为何？装什么糊涂？明明是你把燕儿塞进麻袋，送到上官锦城的府上。母亲说什么？这，妹妹这是想通了。愿意现身给那奸臣去救妹夫，你你，哎呀，这妹妹妹夫情比金坚，大如深海，这这真是令人艳羡呀！这清白呀、啊，忠贞啊，什么都不顾了，还请母亲不要责怪妹妹。至于妹妹是怎么进的麻袋，又是怎么爬上上官锦城的床，还请母亲查个清楚，给儿媳一个清白。你给我闭嘴！引人人冤，我要杀了你！妹妹小心，你妹妹，你没事吧？妹妹为了救妹夫，可是连乞丐的床都上得去。你是如何知道的？这还只是一个小小教训，害人终害己，今后你还是好自为之。你这个恶毒的女人，会遭到报应的。妹妹深受上官大人的喜爱，是救妹夫的功臣。刚才锦衣卫差人来报。准许我们去牢里看望妹夫，此话当真？母亲，看来上官大人十分满意。妹妹真不愧是过来人，懂得怎么伺候好男人，不像我，始终也没有办法讨得那男人的欢心。这要我说呀，一开始就应该让妹妹出马。你给我闭嘴！母亲，我这也是为了夏家。母亲，你想想，平川不在了，家俊是吏部主簿，这在京城也是有一些人脉的。如果家俊在，这至少我们夏家不会被排挤欺负呀！这小贱人说的话也不是全无道理。母亲，现在正是关键时期，这眼看着妹夫就要被放回来了，这妹妹还得再加把劲儿啊,啊！燕儿啊，你再好好收拾收拾，今晚上我让人把你送到上官府上啊！娘亲，你怎么能说出这样的话呢？哎呦，这都是为了夏家，乖，娘。陈姑爷一回来，就逼二小姐上吊自尽，是老太太把人救下来的。我要休了他！你这样的贱人，还有什么脸活在这个世上？你当初就不该救他。哎，贤婿消消火。燕儿不都是为了你，就冲他舍身救你这个份儿上
，你也得给他留条活路吧？给他留条活路？谁给我留条活路？我还怎么在这京城待下去？光唾沫星子就能淹死我？我告诉你，今天不是他死，就是我死。夫君，我原以为你会心疼我，却没想到竟然你逼我去死啊！<笑>家丑不可外扬，这件事到此为止。雪，您稍安勿躁，我准备续两房小妾，只要你能原谅燕儿。当真？看来男人没一个好东西。娘亲万万不可！家俊要是娶了小妾，他更不可能会去我屋里的。好闺女啊，你再忍忍，大局为重啊。妹夫一身正气，又有武艺傍身。何不去杀了那上官景臣，在家里欺负弱女子，算什么本事？你与他一般下贱，是吗？这家里若没有我个妹妹，那去上官府里现身救你的，大概就是母亲了。刘柔斯文，贱人，你竟敢如此羞辱于我！贱人，你竟敢如此羞辱于我！母亲。儿媳说的有问题吗？母亲声明大义，为了救女婿，竟不惜将自己的儿媳妇儿送到别的男人的床上。母亲心里一定恨不得自己年轻几岁，亲自去营救吧。你，你什么意思？老夫人见谅，我家夫人现在身体不适，经常头晕恶心。夫人，药煎好了，我们回去吧。赶紧滚，别在我眼前碍眼。燕儿，去把那小贱人每日熬药的汤渣学来一份。好，夫人，过阵子怕是要开始慢慢显怀了，到时可怎么办？如烟，你只要记住，这是夏平川的孩子，是侯府的血脉。可是大爷他不是他，我还会让他跪下来求给他认下这个孩子的机会。娘亲，那些都是寻常调理身体的药物。云渊这个贱人，真是反了他！他平时都是认马认马，为何像突然变了个人似的？难道是因为有上官简臣帮他撑腰吗？娘亲，咱们不能再由着他了。如今家俊也回来了，咱们是该想办法好好治治他的。先把他的嫁妆银子榨干。然后将我的乖孙念青回府继承房位，最后再将他一脚踢出侯府。大人，都是常见的药材，我找大夫问过了，都是滋补身体的方子。最近云渊变化很大，总觉得这药方有什么问题。你抽空去宫里找张太医，让他给瞧瞧。夫人，账上的银票都取出来了。等老夫人发现取不出银子，去接近那对渣男贱女，肯定要气大发疯了。不怕他发疯，去把李正叫来。嗯，十万两银子全卖粮食啊？尽管按照我说的去做，如果京城周边的粮食不够，可以去泸州运粮。现在是雨季，粮食不好储存，我担心。放心，这点粮食不会损耗太久。好。对了，你拿着这个。去泸州寻一位姓黄的老人，找他要一份地契。属下明白。夏平川，你那安稳幸福的小日子马上要结束。云渊，账上的钱为什么都没了？母亲取钱何用？怎么，我用钱还要跟你一一汇报？母亲言重了，只是本月的家用已经下放到了各府，我只是随口一问。对了，今日可是初十，回夫人。正是初十，差点忘了。今日是母亲取钱补贴远房亲戚的事情，知道了还不快点去？赶紧给我三百两，没钱了。我打算新开一家铺子，所以前阵子把账上的现钱全部取出来投了进去。什么？你是不想拿钱了？约近了这么久的远房亲戚，却从来没有一次登门道谢。就算是只狗，丢几块骨头也会摇摇尾巴。像这种连狗都不如的远房亲戚，我看以后也没有必要再帮了。反了！您是长辈，我尊称您一句母亲，可您别忘了，我可是将军府独女，是下嫁到你们下家，皇上早有恩宠，确保我在下家的尊崇地位。
。若母亲还是敢无礼，就别怪禀明圣旨。或者，母亲您带我去瞧瞧那位远房亲戚，他到底有多穷。总之，这笔钱你必须要给他，事关夏家的颜面，没有商量的余地。我就没打算跟母亲商量。若母亲还是执意要给，我劝母亲还是早些去当铺当些首饰，好给远房亲戚一些温暖。是你先不讲情面，那就别怪我翻脸不认人。夫人今日这般得罪于他，怕老太太日后更要刁难您了。无论我怎么样做，他们都只会恨我。一味的忍让，只会让恶人更加变本加厉。我不会让夏平川从我这里拿走一分钱。夫人，不管未来的路有多困难。如烟都会一直在你身边，还好你一直都在。库房被偷了，你是说老太太拿着契书把所有的良田和商铺都卖了？是。云家几代人攒下的家业，整整十几万两，一下子就全都没了。如烟，我们走。切，你还敢回来？嫂子真是越来越没规矩了。见了母亲也不行礼，真是嚣张啊！母亲，你把我带来侯府的嫁妆全卖了，这又怎样？你还要反了天不成？那是我的嫁妆，当初为了接济夏家才拿出来的。你卖的时候都不跟我说一声吗？你既然嫁到夏家，那么你和这些嫁妆全都属于我夏家。怎么，我身为一家之主，卖些东西还要请示你？逍遥，我是没教你，但是我要脸面。谁家婆婆没皮没脸，私藏儿媳嫁妆，夏家独一份儿、啊，在夏家还轮不到你替我当家了。我从未见过如此厚颜无耻之人。贱，是你先不要脸，插手侯府的银钱收支。我现在只不过是站出来主持大局，正看你狗眼好好看清楚。这里是夏家，主人姓夏，轮不到你。那母亲打算如何支配这些钱？你看上的桑田，我另借了十万两高利贷，全买下。怎么样？我这笔生意，哼，是不是比你管家时要强上百倍、千倍？那您可无好了，我怕您寿命短，消受不起。娘亲消消气，别理那个小贱人。到底是我生的，脑子活，给娘撑了这么好的人。那是苍天有眼，感谢你。这么好一个机会，不是说是孽缘吗？怎么今天又主动投怀送抱？前世灵机和绝地，大半个京城被淹，良田尽毁，灾民死伤无数。明天灵机和就要决堤了。为防灵机和决堤，圣上早已下旨，京畿大营五千兵勇及锦衣卫精锐。全部守在临济河沿岸待命，河堤也加高了三尺。河堤越高越危险，照现在的雨势，筑堤的速度根本赶不上水位上涨的速度。到时一旦出现漏洞，高水位直接涌入京城，圣上怪罪下来，上官大人也脱不了干系。你懂得还不少。我祖父曾任江南治河大臣，治水之事略懂一二。大人，情况不妙，临济河堤顶不住了。又何良策？他赌不如输。啥啥意思啊？就是拆掉堤坝。云渊姑娘，你别开玩笑了，现在赌都来不及，还拆掉它，实在荒唐。周总，以速去临济河，先绑了治水官、锦衣卫，临时接管现场，指挥调度。要不要？请示陛下。来不及了。那接下来怎么办？听他的，先拆了堤坝。大人，若非你也糊涂了，河堤拆了，涌出来河水怎么办？输不如赢，先把河水引入临济河东岸的千亩洼地，先保住京城和百姓。原来如此，可那千亩洼地是富家商户用来种植桑树的地方。过不上了，他们受点损失，总好过感觉流离失所。是。你看上的桑田，我另借了十万两高利贷，全买下了。怎么样？我这笔生意。是不是比你管家时要强上百倍,千倍？母亲，桑田马上要变沧海，我看看您接下来要如何应对。既然事情已经解决了
，雨也渐渐缓，那我就先走。等等，周佐每隔半个时辰就会传来前线讯报，你就不想听听夏家千亩桑田被淹的好消息？夏家，夏家为君分忧，为民解难，责无旁贷。报仇就说报仇，说的那么冠冕堂皇干什么？那我给大人磨磨吧。既然大人这么放不下娘娘，为何不带她远走高飞？云渊，在我面前太放肆了。云渊啊云渊，你还对他期待什么呢？你不是他，别把自己太当回事。你处心积虑报复夏家，就是因为夏平川背叛了你。恨有多深，就有多爱。他到底哪里好，值得你如此为难？那珍妃呢？他又是哪里好，值得你如此疯魔？不配提他的名字。那你也没有资格管我。你知道我经历过什么吗？你尝到过被人背叛的滋味吗？你尝到过被人背叛的滋味吗？金晨，我有负于你，但你要相信，我是为了我们的将来。求你等我。小哥金晨，今晚就是你的死刑。嗯糟了，前世上官锦城被太子派人刺杀中毒，险些丧命。难道也是今日发生的事情？上官锦城，黄泉寂寞，我要是死了。一定在死之前杀了你，陪我做一对死鬼夫妻。都什么时候了，嘴还那么硬？春月相送，原来你也知道疼啊！仗义之气，哼，活该让你多疼一疼。真渊，故意的吧？没有啊，乖一点。不然把你丢到乱葬岗去。好了，陆姐出来了，请您屈尊躺下。往事流转在你眼眸，一遍遗忘，一遍隐藏。好了。你终究还是把我当成他的替身。大人，喝水。大人，云姑娘一大早就走了。哦，幸好云姑娘及时帮您吸出了毒血，彻夜照顾，不然，大人不可能康复的这么快。云集河安全了。阿水引到桑田之后，河堤就安全了。皇上得知水患消除，龙颜大悦，您就等着封赏吧。还有，昨晚的行刺，属下还在查。下去吧我的千亩桑田，这天杀的锦衣卫，他毁了我的千亩桑田呀、啊！哎呀，娘亲，你可千万别气坏了身子。你说咱家遭遇如此大劫，会不会是那个贱人做的丑事，给咱夏家带来了报应？母亲怎的好端端的又生病了？看过大夫了没有？你别猫哭耗子假慈悲了，你心里早就乐开花了吧？哦，指挥锦衣卫刨天引水到咱们桑田，不会就是你派人指使锦衣卫暗中撺掇的吧？切，妹妹可真是误会我了。我怎么说也是夏家的一份子，怎么会胳膊肘往外拐呢？王杰，
事差不多了，该还钱了。还不上，就从宅子滚出去！干什么？滚！哎，你，各位大爷，你们行行好，再关心几日吧。这个三年未央，我母亲也难受的很呢。还钱不了，死了也得还钱。了，我堂堂安阳侯府，岂能容你们几个小猫精造次啊？去！天债还钱，天经地义。天王老子来了，我也不怕。可这个侯府也不能败在我的手里呀、啊！哼，白纸黑字写的清清楚楚，没钱就给我去见官。嗯，我所有的家中都在这里，递给你们。剩下的，在宽闲些日子，我跑去见。你跑了，我找谁去？啊，我把女儿押给你们。娘亲，我可是你的亲生女儿啊！燕、哎、儿，都为了夏家，你再忍忍。反正都伺候过那贱人，到底不是什么清白身。娘亲，替夏家谢谢你了啊！来人，带走。我不要，我不要，放开我，放开我，放开我，娘亲。夫人，放开我！这可能是所有的嫁妆，还有房产地契。好啊，原来这一切都是你算计我的！你这个毒妇，你不得好死！妹妹幸福，你今日所吞下的恶果，都是之前种下的因。这人太坏了啊！好在他有几分姿色，我这就把他卖到勾栏里，让他好好学学怎么伺候人。快走！夫人，十万两银子全部买了粮食，还有，这是前段时间您让我去泸州买粮食的时候，我用令牌在一位姓黄的将军手里讨要的地契。黄将军是之前老将军麾下的。王将军一直因为父亲的死而自责，其实并不怨他，是因为军中有叛徒，暴露了黄家军的行军计划。那地契又是怎么回事？这地契不过是个引子。戏台我已经给夏家搭好，他可千万别让我失望。夫人，你们在里面务必躲好，外面有群杀手。重红一事，夏家还没有得到应有的惩罚，我还不能。刚刚是在叫我吗？挥之不去你的身影，燃烧我心里的悲戚。临死前，我第一个想到的是他。每次陷于危难时，也都是他第一时间看。你还没回答我，刚刚是在叫我吗？大人听错了，李正。李正怎么样了？就是我的车夫，在我面前还敢提其他男人，你现在胆子是越来越大了。哎，等周所收拾干净，你再出去，先坐着。谢谢大人救命之恩。顺路而已，本来要去宫中去见珍妃的，耽误大人正事了，实在抱歉啊。哎呀，他喜欢我府上厨子做的菜。大人府中的饭菜确实可口，堪比宫中御厨。你就没有什么要说的吗？大人，这话是什么意思？我要见的可是珍妃，你就一点反应都没有。我知道大人与珍妃的情谊，大人希望我有什么反应？啊，那我就祝大人与珍妃娘娘双宿双飞。有情人终成眷属。你昨晚可不是这样，真儿。大人，如果
。我是说，如果白起意外怀了你的孩子，你会放下珍妃吗？他不配，这事儿也不可信。那如果真的发生了，你当如何？这孩子不能留，不能让他知道。一定不能让他知道这个孩子的存在。大人，外面已经收拾完了。今日之事，我会派人查清楚。你们俩先回去，周总会一直跟着。谢谢上官大人。怎么办，夫人？那白家曾对他有恩，他都要……我不会让他发现。这些黑衣人绝非是普通杀手，不像夏家人所。想要我性命，到底是什么人？这次找我来，所谓何事啊？锦城哥哥，没事就不能找你了吗？公务繁忙，臣先告退。等一下，锦城哥哥，你我之间何时变得如此生分？当初皇上在上官府遇刺，是我舍身挡道，救下了皇上。也是为了保全你，委身宫中为妃。在这深宫之中，我日夜提心吊胆。贵妃的恩情，臣铭记在心。可如果当年我没有进宫，我们一定会在一起，对吗？只要你愿意，我可以带你离开。然后呢？你我沦为罪犯，从此颠沛流离吗？如果没什么事，直接告退。哎，等等，我确实有事找你。我怀有了身孕，太医说是个龙子。贵妃保重身体。可皇后对这个孩子虎视眈眈，已经下了几次黑手，她的存在将是对废太子的最大的威胁。你想干什么？我要你杀了废太子。你疯了！我疯？我前面两次华泰都是皇后暗中伤害，我只是想报仇，保住孩子。金城哥哥，你帮帮我好不好？这是最后一次。啊、杀了飞太子，还是跟我走？我只要你选一个，你怎么选？我查到飞太子和北盟暗通款曲，你借这个机会除掉他。从此以后，天下都是我们的。我们如何不能在一起？为何非要二选一？所以你选择让我杀了飞太子是吗？锦城哥哥，太子死了，我儿继承皇位，这天下都将是我们的。杀了飞太子，你我之间再无关系。锦城哥哥竟然要跟我断绝关系！一定是那个女人从中作梗，敢跟我抢锦城哥哥，我一定要让他死！你怎么在这儿？你说淬了毒的刀，杀人还会不会疼？在珍妃娘娘那里丢了魂，跑我这里来发什么疯？你别这样，我害怕。夫人，药煎好了。滚。嗯。等等我没记错的话，药铺说这方子里面有二十六味药，可这味汤药里面连一半的药都没用上。不可能，肯定是大人记错了。让我尝尝这里面有什么药。他的肚子，这么着急他怀送吧？还是怕我看出这药里面有问题？我有什么好怕的？大人忽然来我的卧房，还抢我的汤药，真是一如既往的胡作非为。嘴可真硬。圆圆，你什么时候有的神眼
。你胡说！没有证据的事情，还请大人慎言。我什么样的手段没见过？你还真够聪明的，居然能从一张温养身体的方子里挑出几味药，做成泡餐。大人今日来府里找我，是何事？孩子是我的，你不是。你已经是我的女人，谁还敢碰？可能是门外小厮，家里车夫。反正这孩子不过就是个用来对付夏平川的工具。生父是谁重要吗？这孩子究竟是谁的？别过来！你疯了吗？心疼我，李渊。既然你说这孩子不重，上官锦城，你干什么？我就是想把他孩子抱抱下来，那就把孩子抱抱在怀里。放开我！居然敢打我！上官大人，我求求你，你要怎么对我都可以，但是但不能伤害孩子。那就告诉我实情。孩子是夏家的。<笑>全天下都知道你和夏平川没有夫妻之实，孩子就是我的，对吗？你说是就是，那都不重要，重要的是我绝对不会让任何人伤害我的孩子。大人不会要为不相干的女子和她肚里不相干的孩子如此失态吧？我说，你根本就不知道我想要什么。别以为什么事儿都能做主，你只能是我的女人，你所有的一切都是我的，包括你肚子里的孩子。起来，在我调查清楚真相之前。我会让周子暗中保护你。可你明明说过，如果怀了你的孩子，你会直接剁掉。夫人，那是他们。这些，老板娘，有没有整套的头面？要今年最新的款式，原来是侯府夫人，我呀可是给你攒了不少好东西，一会儿都拿过来让你好好挑挑。这位娘子，要不坐下一起瞧瞧？不了，娘子竟然一件首饰都没有，这女人呀就是要对自己好一点，哪怕是一件银钗装点，难不成是娘子囊中羞涩？夫人不也穿的这般素净？你不用和我作比，我丈夫死了，难不成娘子你也是？我夫君尚在，他对我甚是崇拜，连逛街也要陪着我。娘子一看就是有福之人，只是您夫君若是真爱您，怎么会连一只银钗都不给您买呢？哎，您丈夫呢？他许是去了别处，方才还在呢。这样啊，我还以为他是害怕您花钱。又或者是怕遇到什么人躲起来的？你什么意思啊？我呀，只是开个玩笑。云渊，你再优秀又如何？夫君爱的是我，就应该是你羡慕我。夫人，你快看呀，这可都是今年的新款，不是真爱吗？我倒要看看这真爱拆不拆得散。娘子真是好眼光。老板，娘子手上这只还有没有同款？我们的样式一样，只有一只。这簪子，娘子要吗？若是不要，我要。谁说我不要？那真是可惜了，我也不好夺人所爱。这金钗多少钱？十两金。十两金，这么轻，一两金都用不到吧？娘子可不要胡说，且不说大师的手工费用和金子的本身，光是这金簪上的宝石就价值不菲呢。娘子，你该不会拿不出来吧？这簪子你还要吗？夫人呢？这只您还要吗？哎呀，不知怎的，再看这只簪子
，竟觉得有些俗气。不知怎的，再看这只簪子，竟觉得有些俗气。你这只吧，娘子真是好眼光。这只呀、啊，正合你的气质，只需三十两金。还有这个红宝石的头面，老板，帮我打包起来。多谢娘子，还有那只木钗，也帮我打包起来，送给这位娘子。好的，夫人。娘子也不像十分缺钱之人，既然喜欢，何必在乎那点银子呀？我家孩子还小，夫君的衣服也旧了，有买金钗的钱都攒着给孩子，又或是给夫君买两身衣服。夫人身为寡妇，是无法理解体会的。你凭什么这么说？明明就是。我确实从未受过缺少银两之苦。您丈夫为了养活您跟孩子，辛苦挣钱，确实得省着点。你，我去净个手。我们回去吧。像我这样的人，本就不配来这种店里。哎呀。他花钱无度，靠侯府养。你给我生子，是我们夏家最大的功臣，凭什么被他压一头？喜欢什么就去买什么，我不许你受委屈。就知道夫君最疼我了。他穿金戴银又如何？我才不羡慕呢。我有夫君和念青在。上辈子我真瞎了眼，竟为了这样的人受尽屈辱，费尽心血，甚至不止一次想要一死百两下去陪他。夫人，今后可要常来照顾我生意啊。慢走。鱼上钩了，这位娘子可还有事？我夫君体恤我，叫我无需担心价格，替他省钱，喜欢什么买就是。是吗？那娘子的夫君对你可真好。那你还是要那只金钗？我要这只。夫人好眼光啊，这只要二十两金。夫人确定要吗？当然。哎呀，我荷包怎么没了？我这人来人往的，怕是混进了什么泼皮无赖，趁您不注意给偷走了。什么、嗯？那边有位男子，刚才我们进来就一直鬼鬼祟祟躲在那里，会不会是他？去，将他请过来。是。干什么？这是我夫君，快放开他！我的荷包。呸！还说无辜。夫人，老实点。里边钱少了没有？少了五张。原来你们是一伙的，我们没有，那是我的钱，还给我！人赃并获，还敢狡辩？看他们动作这么娴熟，肯定不是第一次了。要不还是报官，求求二位，千万不要报官！这荷包只是我夫君在地上捡的，并没有偷窃，千万不要报官，不然你会后悔的。还敢威胁我？现在的窃贼都这么猖狂了吗？老板，必须报官，到时还请您为我做个证。呃云渊，你好好看看我是谁。云渊，你好好看看我是谁。你是谁啊？你不认识我？我怎么会认识一个小偷？他是夏平川，我的夫君，安阳府侯爷。什么？整个京城，谁不知道我的夫君早就已经死了？说他是我的夫君，那岂不是从地府里面钻出来的？没死，我夫君是一个有担当的人。他若没死，定会赶回府照顾府中的一帮妇人。云家军出现细作，全部战死。他若没死，定会替云家讨回公道，保全千千万万牺牲将士的身后英名。云渊，是我，不是平川啊。当时在战场，我身受重伤，很多事情也身不由己啊。你看这玉佩，这是我们的定情信物啊。<咳>我与夫君感情深厚，若他没死，怎会背着我娶妻生子？忘记了一个男人，一个儿子，一个丈夫的家国责任，你莫要拿什么玉佩哄骗我，莫要再辱了我丈夫的身份。他真的是你的夫君，咱们回侯府细说。夫君他也是受了很多苦的。说他是我的夫君，那你又算什么？我，云云，你现在立马和我回侯府，你自然就明白我是不是夏冰川了。冒充侯爵
，劫持侯爵夫人，当街行窃，该当何罪？我说你怎么忽然不认我，还要把我抓进去？原来是因为他呀！好一对狗男女！夫君，当街打人影响不好。当街行窃，抓捕时负隅顽抗，我完全是出于自卫。大家有什么问题？没有，没有，没有。快走！你肚子里的孩子就是我的，不是？我既然敢说，便说明这件事我已经验证了。你从头到尾只有我这一个男人。怎么，大人想对这孩子负责吗？你看看，我有丈夫。而且他还活着，他可以死。你还记得我曾经问过你，如果白吉怀了你的孩子，你将会怎样？你和他不一样。怎么不一样？我不过就是一个供大人消遣的下贱玩物罢了。总之，你和你肚子里的孩子。怎么，大人要了我，让我遭受世人的唾骂？承受污名觉得还不够，还想让孩子也受人耻笑跟贬低吗？如若不是，还请大人放过我吧。上官景辰知道这孩子是他的了，他有没有对您做什么？他说。我和孩子，他都要，我也不清楚他想干什么，但是我感觉他好像跟以前不一样了。圆圆，你个天杀的，竟然敢将我儿送进监牢！五千年在说什么呀？我怎么听不明白？这平川不是都已经死了很多年了？别以为我不知道，偷摸怀个孩子便能嫁入上官府，人家可还有一位白小姐呢。我从未想过嫁进上官府，但母亲已经知道我怀孕了。那我便打开天窗说亮话，我要夏平川认下这孩子，日后继承安阳侯府的爵位。痴心妄想！这爵位是我夏家子孙的。夏平川可是被上官景辰收押走，你那宝贝儿子说不定哪天就出现在乱葬岗上。你个屠夫，当初便不该答应让你进我夏家的门。当初是夏平川死缠烂打，非要我嫁给你。你说一个假死的逃兵。圣上会如何处置？你竟敢要挟我！这就算要挟。我的条件，还请母亲尽快定夺。这日子若是久，你那宝贝女婿从上官景辰那回来，还是不是全尸，我可就不敢保证了。我我我答应你，别想着对孩子动手，这可是上官景辰的种。若是一旦有什么意外，我也拉不住。不知道你们还能不能承受？飞太子一党究竟还有什么阴谋？割开腰间皮肉，把他的肋骨一根根拔了，拔到他招供为止。你怎么了？小心动了胎气。来给孩子找爹。雨渊。我。什么味儿啊？这刚上完刑就吓尿了裤子，你确定要让这种东西给孩子当爹？云云，你是来救我的对吗？救我出去，我保证以后不计前嫌，只爱你一个人。我可以救你出去，但是我有一个条件。只能离开这个鬼地方，你要我做什么都可以。你我二人早在半年前就相聚了，你一直在竹林西院养病，我时常去探望，所以便还了你的孩子。这是你们夏家的种。也是我们的嫡出，日后是要继承安阳侯府的爵位的，你可认？什么？你竟然怀了这个奸臣的孩子，怎么还让我来认下这个孽种？你认还是不认？有本事就杀了我，我看谁还要你这只破鞋？侯府爵位是我亲儿子的，谁也别想要。你可好好想清楚，我罚了。没有这么多的精力陪你。我有一万种方法让他给你下跪认错，要不试试？啊，就是那种把烙铁烧红，然后贴到胸上，滋滋冒烟的那种。哦
他只是入门级别。剥皮、腰斩、车裂、凌迟，不够刺激。啊、毒妇，想不想听琵琶曲儿啊？这弹琵琶之行，就是漏开犯人肋骨，当做琴器，用这利刃当弦，来回跳。啊！不轻松，硬是这安阳侯，两尊楚游多了，害怕，再用力些。我我认，我认，你愿救我，我愿意认下这眼仇，我愿意认下这眼仇。怎么了？心疼的？是恶心。放了他吧。不过说孩子是野宠这件事，我可要好好算算账。周佐，我错了。他回安阳侯府前，断他条腿子、啊，记得把腿打碎一点。我错了，来，大人，不要饶我一命吧，大人。云渊，今日之事，谢谢你。怎么，我放了你夫君下平川，就这么开心啊？你知道我不是这个意思。我也不是为了你。我是替孩子谢谢你，我是替孩子委屈，任那种货色为夫，奇耻大辱。可是如果不这样，孩子生下来也是饱受非议，我也会被唾沫星淹死。你现在大可以杀了夏平川，可是你能堵上所有人的嘴吗？你现在把他放了，最起码能堵上夏家人的嘴，这不是一举两得吗？天色也不早了，大人，大人，就是他。就是他花钱雇的小人，在上官府刺杀皇上。上官府刺杀皇上，你在胡说什么？没错，我记得你这张脸，就是你让我假扮刺客刺杀皇上。他说的是不是那位跟我有点相像的珍妃娘娘？你可要看清楚了。小人若是没看清楚，大人尽管挖了小人的眼珠。哦，对了，大人，我有证据。这位姑娘雇佣我们，在上官府配合她刺杀皇上。她则在危急关头挺身而出，替皇上挡刀，引起皇上的注意。当初皇上在上官府遇刺，是我舍身挡刀救下了皇上，也是为了保全你，为师宫中为夫。他当年给了我一个钱囊，颇为精美，我就留了，就放在我家衣柜里。真儿，皇后这么多年如此幸福，我等杀佛，我等杀魔，竟然是你！接见陛下，害我全家！你就是云渊，给珍妃娘娘请安。抬起头来，这眼睛生的果然像我，难怪锦城哥哥被你迷了心智。锦城哥哥，没想到娘娘跟上官大人还是兄妹呢。别装了，你那点脏事我还不知道。我警告你，离上官锦城远点，我的人还轮不到你来染。娘娘一边爬上龙床，沐浴圣恩，一边吊着上官锦城，帮你巩固后宫地位。到底谁更脏一点？找死！许<笑>久没有机会施展，功夫有些撂下。<笑>你，你虽贵为贵妃娘，但你也不能平白无故的打我。放肆！放开我！<笑>你没事吧？锦城哥哥，救我！<笑>明,明明是他动手打我。可臣刚刚看到。是娘娘先动的手，她以下犯上，出言讥笑。我只不过是教一教她宫中规矩罢了。锦城哥哥，这是陛下的后宫，不是你的锦衣卫所，你还是不要插手。娘娘，她不常进宫，不懂规矩，我定会好好教训她。
。娘娘，您身份尊贵，请不要跟他一般见识。锦城哥哥，你，你竟然为了这个寡妇出头！你以前从来不这样跟我说话的。娘娘，请自重，恐有心之人传闲话。娘娘今日大喜，莫要生气。不知上官大人带了什么给娘娘作为生辰礼物？公务繁忙，忘了。娘娘读得甚上恩宠，封赏无数，想必对这些民间凡物不感兴趣吧？贱人，你只是眼睛生的像我。锦城哥哥，拿你当我的替身吧。你如此顶撞珍妃，她定不会善罢甘休。你小心，多吃肉，少言语。你刚刚只是为了气气的。不是真心想为我出头，我早些竟没发现，你竟如此牙尖嘴利。你没发现的还多着呢。殿下驾到，废太子也来了，有意思。多谢诸位赏光，来本宫的生辰宴，让我们举杯共饮，遥阔方辰，生辰极乐。我听说夏夫人与我同一天生日，快上酒，本宫可要亲自与你喝一杯。多谢娘娘抬爱，臣妇不会饮酒。珍妃娘娘，这夏夫人很明显不给您面子。夏夫人这是不打算给本宫这个面子。臣妇前阵子偶感风寒，出门前刚饮过汤药，大夫嘱咐过，万万不可饮酒。偶感风寒，正好太医院张院判在，可帮夏夫人诊治。这民间的乡野郎中。医术怎比得上宫中御医呢？我倒要看你能遮掩到几时。不是我，这么喜欢看热闹。等会怀孕之事暴露，我就直接承认，孩子爹就是你的锦城哥哥。看谁更上心！夏夫人如此遮遮掩掩，莫不是得了什么私密症状，怕张院判诊脉出来？多谢娘娘美意，只是这男女授受,受不亲。夫人放心，我会隔着帕子诊。虽然我的医术不太出众，但诊看风寒还是没问题的。夏夫人。确实不宜饮酒啊！是不是有什么隐疾？如何诊治？夏侯夫人，从脉象来看，往来流利，硬质圆滑，如盘走珠。硬质圆滑，如盘走珠。可是喜脉，这淫妇竟而偷人！我安阳侯府一世英名，没想到竟然被你给毁了。我可听说，你夫君还未来得及与你同房，便上了战场，如前日刚刚巡回。不知夏夫人何来机会与你夫君亲近呢？那就只有一种可能，这孩子不是夏夫人的。偷人还有了孽种，真是家门不幸啊！胡言乱语是要付出代价的。张院判都整出来如盘走珠的脉象了，你还狡辩？是吗？我看婆婆腰腹圆润，有显怀之相，那也是怀孕吗？够了。吵得本宫头疼。张院判，夏夫人的脉象可是喜脉？象，啊，不是喜脉。夏侯夫人确实偶感风寒所导致的寒湿阻滞，不宜食肉糜和饮酒。当真不是？绝对不是。都怪这妇人胡言乱语。来人，拉出去，杖五十，扔出宫门。呃，娘娘饶命！这贱人是真的怀上了。呃、娘娘饶命啊！<笑>早就听说上官大人武术高强，一手飞刀使得出神入化，本王一直无缘得见。今日借珍妃娘娘的生辰，只会是本王想跟你领教一下。启王殿下想如何比试？可这里没有剑靶，如何比试？剑靶在此。夏夫人。可否赏光给本王和上官大人做个见证？<笑>妙极，当真虎父无犬女。夏夫人乃云老将军独女，能文能武，是我朝一等一的女子。上官指挥使文韬武略，我朝文武无出其右。
。倘若两个人能够合作，定能成就一番佳话。不知上官指挥使意下如何？无缘无故又要扯上，真飞啊，真飞！你还真是贼心不死。刀剑无眼。况且这是在娘娘的生辰宴上，臣觉得不。上官大人，你莫不是害怕？今天可是珍妃娘娘的生辰，作为主人还差使不动你这个锦衣卫的头子，连祝个兴都不愿意。上官大人，这好大的官威呀、啊！既然珍妃娘娘跟启王殿下兴致如此高涨，那我们也不好搅乱他们的兴致。胡闹，坐下。怎么，上官大人没有这样的自信？夏夫人好胆色，来人，你到时只需要假装失手，飞刀上涂了剧毒，只要有伤口接触刀刃，七日之内必定毒发身亡。且、嗯、慢，这样玩多没意思，不如上官大人蒙上双眼吧。废太子跟这妖妃一唱一和，明显是提前勾搭好。你心要取我性命，来吧！上官大人，好功夫啊！云渊姑娘不愧是云老将军的女儿，面不改色，真是巾帼不让须眉呀！上官大人，好功夫啊！该轮到本。既然殿下想玩，臣陪你好好玩玩。你回去坐着。上官大人，我这刀剑无眼，万一出什么意外，不要怨我。锦城哥哥竟然为了他，性命都可以不顾，岂能断然不能再留在世间、哦？上官景臣死去。<笑>上官景臣，好，好，殿下好刀法呀！这是直奔我心脏而来，不知道的还以为是要跳了我的心。上官大人好歹。哎，殿下请问，你还有什么事儿吗？赶紧坐吧。请殿下相信，记忆。我我父皇找我还有事谈，我先走了。我与云姑娘一见如故，不如就留在宫中，多伴我几日。多谢娘娘美意，只是臣妇感染风寒，刚才张院判也说了，需要回去休息。你在我这儿住，有御医诊治，定能极快恢复。妹妹千万不要推脱。娘娘不要强人所难，云姑娘在这宫中有诸多怎么？难道锦城哥哥认为我会为难云姑娘？刚才在花园里只是误会，是我不了解妹妹。你也知道，在这宫里规矩繁多，我日夜连个说话的人都没有。好不容易认识了云姑娘，怎么舍得这么快就放她走？那我若非要走，娘娘还能强留我不成？敬酒不吃吃罚酒，这皇宫可不是你想来就来、想走就能走的。不知。娘娘要用什么罪名留下云姑娘？单是她对我出手、意欲伤害皇子这一条，就足够她满门抄斩。娘娘变脸可真快啊！刚才还说花园里只是误会，是不是误会也得聊开了才知道。微臣恳请娘娘放云姑娘一马。你我之间一定要如此生分吗？难道你认为我一定会害她吗？今天是我的生辰，你不仅对我冷漠，还处处维护她。他只是我的替身，代替不了我。王子吧，你们谁也走不了。来人！你以为这几个人能拦得住我？这是皇宫，不是你的锦衣卫指挥所。上官大人，要不就依贵妃娘娘所愿，我留下。一起走。你难道真的要为了他舍掉现在的一切吗？我答应帮你做完那件事后，两不相欠，再纠缠不休。只能变成仇人。今日
，谢谢你替我解了围。空口白话，毫无诚意。那你想要什么谢礼？不如你搬到我府上去住吧，我这是在保护你啊。哦，是吗？我的意思是，让你搬到我府上住，又不是让你跟我一块儿住。当然。也不是不行。好啦，别咬文嚼字了。你放心，我能照顾好自己，还有孩子。你呢，专心忙正事就好了。如今京城灾荒缺粮，人心惶惶。废太子勾结北邙，在边境集结十万铁骑，对我朝虎视眈眈。如此内忧外患，虽然下家没了，而你又被真妃盯着。我要如何才能两全？上辈子在毫无准备的情况下，你都能力挽狂澜，现在有我帮你，你一定能外聚强敌，内平叛乱。等我平定，内平叛乱也会多愁世间百味。大人，蒙古铁骑围困京城，现在还有人趁机哄抬粮价。大人，行事不容乐观呀。现在最缺的就是粮食。还能不能撑到最近的风陵军支援京都？只能撑三天。连通经济守备营，做好防备。粮食，我来想办法。是。夫人，全市场只有一家黄记粮铺能存粮，不过售价极为贵。今日售价是多少？五两。若我没有猜错的话，他们的售价应该是五两一斗吧？一袋是十斗。算下来，要五十两银子才能买一袋米啊！这怎么可能嘛？夫人果然料事如神。我们这段时间前前后后收了得有四万袋粮食。我的老天爷啊，夫人，我们要发财了！李正，放风出去，就说咱们店还有两万袋余粮，准备定价十两一袋出售、哦。是，我会把那些品质不好的陈粮卖给他们。如果是普通老百姓来买。就让他们等两天。我们的目标是黄记那条大鱼，二十万两，应该是他们所持经费的极限了。那剩下的粮食呢？当然以正常的价格卖给百姓。现在正值灾年，这些粮不知能救多少百姓的性命。我们手里剩下的好粮食，要维持全城老百姓的供给，撑几个月没问题的。黄记屯的那些陈粮便会烂在手里。那夫人还能从他们那儿净赚二十万两。他们若想回本，只能降低价格，但品质又没有办法跟我们家的粮相比，最后等待他们的只能是破产。夫人此计可破废太子阵局，高我。锦琛，你刚刚叫我什么？锦琛，我刚刚叫你锦琛。多日不见，你是不是想我了？才没有。我是看你为国事操劳，小女子特来分忧。那我为何所忧？粮食，十万两银票，悉数归还，还有两万利息。另外呢，还有一笔生意想跟大人谈。我库里有两万担粮食，不知大人可有兴趣？当然有兴趣，只要是你，我都有兴趣。只是有一件事我没明白，你何时学会这占卜之术？从临机河决堤，再到饥荒前屯粮，还有北盟铁骑围困京都，可能是善人有善报吧。上辈子遭了苦，这辈子来享福的。若告诉他我是重生回来，他会不会把我扔到地上？据我所知。夏家已经全部投靠了废太子一党，国库粮食亏空也是废太子的阴谋。如今北盟铁骑也跟他勾结，你在这个侯府是越来越不安全。所以你就派来暗卫，日夜不歇的护我周全。没发现吗？为何世人都说你是色厉内荏的大奸臣？国家危难是你殚精竭虑，护国为民，也是你无论多忙。都会护在我身边。做奸臣有什么不好？做大奸臣就可以名正言顺，为所欲为。月圆，能度过这次难关，我。大人，援军到了，风陵军到了。好
，下去吧。废物，都是废物！殿下，形势大好，梅蒙怎么突然就退军了？婴儿无信的蛮夷，沙将军，我让你一直暗中联络的兵马，还有多少人？我的旧部，加上殿下之前的城防军旧部，差不多有五千兵。才五千兵马，就连上官景城的锦衣卫都把他们喝一壶的了。哎呀，殿下，殿下，殿下，不好了，不好了！发生什么了？现在市面上出现了家米粮店，每担粮食只卖只卖二两半银子，这这这怎么可能？现在正值灾荒，城池刚刚解围，除了我，谁还有粮食？有啊，听说他手里边还有两万担的粮食，这些粮食足够撑到大军回援啊，甚至撑过这场灾荒。我们之前囤积的那些粮食，恐怕全都要赔在手里边了。这，这人是谁？是，是大将军之女，云渊。肯定还少不了上官锦城。姐夫淫妇，真是阴魂不散。殿下，为今之计，只有带上那五千兵马，直奔皇宫，夺下玉玺，称帝。好妙计！启王殿下，夏将军，那五千兵马何在呀、啊？上官景臣，本王认栽了，带我去见父王。你觉得陛下还会心软饶你性命吗？<笑>我是父王第一个儿子，他不会舍得杀我的。上官景臣，你就算再恨我，你也奈何不了我。勾结外邦蓄意谋反，赵启腾，你真觉得自己罪不当初？你们这些人都死绝了，本王也会好好的。上官景臣，我知道你不怕。可你那个拼图，啊，就连夏平川都看不上的垃圾，你竟然还拿当成宝贝？他这次设计害我，我定不会饶了他。殿下这是在威胁我吗？我威胁你又怎么样？你能奈我何呀？殿下。<笑>我要你杀了废太子！杀了废太子，你们之间再无关系吗？去吧。夏平川，云渊，云渊，你是不是来救我的？我一时糊涂，请信了那废太子的谗言，可是我什么都没做。你帮我求情，放我出去好吗？你是来救我的，对不对？你还帮我带了拐杖，你果然没忘了我们当初的誓言。执子之手，与子偕老。我有一事要问你，若你如实回答，我可以放你出去。我一定实话实说。我爹是怎么死的？云老将军当年被困，情况实在是危急，已然没有任何转圜之机。我去了也是送死，可是我真的没有害老将军的意思。所以你就拒绝出手相救。是我十万大军于不顾，绝了我云家军最后一丝生机。对不起，对不起，我错，我错了，对不起。嗯、这死老太婆，少偷懒！你们的身份就是罪奴，刷公桶，都嫌你们脏。嗯，嗯，嗯。哎，报告饶命！婆婆救我！走！错了，对不起，我真的一秒钟也不想在这里待，放我出去好吗？好吧。好了，现在两条腿都断，正好两只拐杖可以凑一对。你个毒妇，你不得好死！
夏家一门被贬为奴，我看在念青年纪小，便托关系把他救了出来，让远房亲戚抚养。至于你，自生自灭吧。于言，于言，死罪可免，活罪难逃。在你伤好后，便送你进宫做太监。我不要，我不要，我不要做太监呐、啊！这是他母亲的灵位所在。我想带你见见。你有带其他人来吗？请不带任何人来过。那，你为什么会带我来？我娘临终前和我说，每个人的人生都有一个属于自己的命中注定。我娘这一生，都有我爹陪伴。倘若有一天找到属于我自己的那个人，别脸了，让他见见。娘，这是云大将军独女于愿，我未来的妻子，她肚子里怀着的也是我的孩子，我会越来越好，您不必为我担忧。原来在上一世，你就曾喜欢过我了。锦城哥哥，你带一个寡妇来祭拜老夫人，也不怕误了风水。娘娘虽刚被封为贵妃，全盛一时，但这是臣的祖灵，还请娘娘放尊重一些。我都没来过的地方，你竟然带其他女人！锦城哥哥，你变了，你忘了你当初怎么承诺我的？你说你心里只有我一个，现在没有了。就因为他，你对我如此绝情。与他人无关，一切都是娘娘的选择。我想跟云姑娘单独聊聊。有什么话？当我念说，嗯嗯，你那心腹还真是忠心耿耿，非拦着不让我上山。我把他绑了，听说这山上有野兽出没，你去吧，放心，我跟贵妃娘娘聊几句，你去看看周总。别渊是我最后的底线，娘娘应该清楚我做事的手段。你威胁我，好，你不让我做的，我偏做给你看。之前的几次暗杀都是娘娘安排的，是，都是我安排的，也算什么东西？不过是长得像我，才迷惑了锦城哥哥。没有你之前，他对我千依百顺。自从你出现，一切都变了。你就没有想过自己的问题？吃着碗里的，看着锅里的。你明明知道鱼和熊掌不可兼得，在你抛弃他的时候，你就该想到终有一日，他会离你而去。放肆！我就是全都要，全是我要，爱情我也要。锦城哥哥只不过是被你暂时迷，可若是没有你，没有你肚子里的孩子，他一定会回到我身边。你还想杀我？<笑>杀你？那太便宜你了。我要让你生不如死。你当真以为锦城哥哥会因为你跟我决裂吗？别天真，你不过是我的替身，永远只配活在我的阴影之下。现在，锦城哥哥就是我一个人的了。上官锦城，我们几十年的情分，你竟然如此狠心对我！陈慧菊真，你不要死是吧？玉真，这一切送回，从今以后。
。金城哥哥，你不要这样讲话，我们才刚开始，飞太子已经死了，我儿继承皇位，这天下都是我们的。不要这天下，只求妻儿平安。妻儿，你不要再被他骗了。我当初进宫还不是为了救你，贵妃娘娘。真的是为了救上官大人入的宫吗？你什么意思？既然你就是重提，那我们就把话说清楚。你都知道了。你还有什么要说的？没错，当初是我设计的，可我没真的要刺杀皇上，我也没想到皇上在盛怒之下会派上官家满门抄斩。闭嘴！你要杀我，娘娘，宫里有旨，让你即刻回宫。金晨，你先别睡，你再坚持坚持。有没有人？救命啊！救命啊！皇叔，皇叔，皇叔，你快来救救我们！我是云云呀，皇叔是于家军的人，你再坚持坚持。上官金蝉，皇叔，皇叔，你快救救他，救救他呀！云儿，师傅。这个人怎么处置？上官锦晨，锦衣卫指挥使，就是这小子强行玷污了渊儿。宰了吧，慢。渊儿，你醒了。皇叔，上官锦晨呢？上官锦晨没事吧？他玷污你清白，你为何对他这般关心？这些事我之后再给你解释。我要去见上官锦晨。躺下，放心，他死不了。你跟夏平川到底怎么回事？啊？再不让开，休怪我下手无情。都跟你说了，云姑娘无恙需要休息，你现在这个样子还能怎么个武力啊？不行，我一定要见他。让开！这狗日的，非但没死，还在外面养妾生子。他人现在在哪儿？被上官锦城关在了锦衣卫大牢。畜生！月儿，你还喜欢他吗？早就不喜欢了。夏平川一开始接近我的目的就不单纯。好孩子，你受了这么大的委屈，为什么不去找我们这些叔伯啊？当年一战，云家军几乎全灭，活下来的地位也大不如从前，我怎么还好意思打扰你们？哦、那上官锦晨呢？你跟他又是怎么回事？他帮了我很多，数次救我于水火之中。所以，互生情愫，看得出他对你很上心。王叔，你别打趣我。月儿，不管是谁欺负了你，我们这帮老家伙，就算拼了命，也会护你周全。还好你没事。师傅，都说了小姐没事，她非要进来。行了，都别在这打扰了。张院盘，本院他怎么了？大人，恕微臣实在是无能为力。治不好他，我要你陪葬。林姑娘看似像是中毒，可毒源又无从查起。您就是杀了微臣，也救不活云姑娘了。用意，胡说八道！我已经让周总寻遍各地名医，我就不信找不到医治之法。金晨，今日的护胎药，金晨，那那个蜜饯吃完了。还没来得及去买，上官金城，如果我死了
，你要好好待白桂。如果他能善待我们的孩子，我就允你娶她。不要死了，孩子知错。白姑娘，我给她找了个好人家，下个月就出嫁了。那作为娘家人，你给她准备点想要的嫁妆。水，想喝水。水，又要喝水。自从得了这怪病，小姐最近特别能喝水。大人，大人，米妮找着了，快让她进来。疯子，我看了无数遍，没毒。乍一看都正常，但是配上这蜜饯，还有方子里的甜甘草，却是杀人于无形的慢性毒药。住所，如烟，是我做的，都是我做的。换白灵，安排刺杀时机，都是我做的。我用的在小姐的药里下毒，这些都是真妃娘娘逼我做的。原来你如前辈，你这样做对得起她吗？夫人是这世上对我最好的人，奴婢只求一死来弥补犯下的罪孽。真妃娘娘用奴婢全家的性命威胁，我不得不做。等云渊痊愈，我便找你算账。如烟自知无颜面对夫人，老天有眼，以我的命换夫人平安无事。如烟，老夫还是不明白，这药剂无毒，也无食物相克，怎么会致人中毒？况且这甜甘草也是解毒的引子。甜甘草解毒没错，但是里面含有大量的甘草甜素。这蜜饯又含有大量的蔗糖跟蜂蜜，一起服用会导致人体肺热伤津，胃火炽盛。你说的可是消渴之症？不仅准确，我在民间有医，曾见过数百类似病例，无一不是蔗糖过多引发病症，尤其孕妇更易患此病。我给此症取名“唐洛病”。呃，此症可有治疗之法？有。将野山参研磨成粉，配鸡蛋清，每日服用三到四次，长期服用可缓解病症。等你病好了，我带你去见一个人。来看我笑话，剑神哥哥，跟这个毒妇在一起待久了，连你都变得这么硬心肠了。过来送你一程。你的眼睛跟我长得好像啊。你是另一个我吗？渊儿，谁的替身都不是，他在我心里独一无二，无可替代。不可能，锦城哥哥，你的心里是我。皇上现在只是听信了谗言，我为他生下太子，天下还会是我们的。秦姐，你的孩子怎么样？你父母对我有恩，我会好好对待他们。怎么可能？我的孩子。这不是我的孩子吗？这不是我的孩子吗？这就是我的孩子。怎么又偷溜进来？我这估摸着你还在休息，我怕他们一通传又把你吵醒。月儿，什么时候跟我回府啊？或者你允许我搬来安阳侯府？现在临近生产。那那好吧。上上官锦城，我好像生了。那怎么办呀、啊？愣着干嘛？快去叫稳婆呀、啊！稳婆，稳婆！上官锦城，如果我们母子平安，我就嫁给你。如果要是有什么危险，一定要保孩子。说什么傻话呀？你一定会没事的。嫁衣我已经准备好了，等你把这小崽子生出来，我们就成婚啊！稳婆，月儿怎么样了？大人放心，母子平安，母子平安就好。